ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു താഹു സി എസ് മന്ത്ര ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സിയിൽ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് മടിയായിട്ടില്ല കോപ്പി ബസ് ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും പക്ഷെ ആൻസർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും തിരിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ടു മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഡിഫൈൻ ഇസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബേസ് സ്ട്രിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം രണ്ടിനും എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ ക്യാരക്ടർ എന്താ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ലെറ്റേഴ്സ് വരും ഡിജിറ്റ്സ് വരും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് വരും ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സും വരാം എ ടു ഇസെഡ് അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സീറോ ടു നയൻ അകത്തുള്ള ഏത് ഡിജിറ്റ്സും വരാം സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആംബ്രസൺ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹാഷ് അച്ച് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ അലൗഡ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർവൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ എന്ത് കാണുന്നോ അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയാം എവറിത്തിങ് വിച്ച് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രിങ്ങിനകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ടു ഡിക്ലെയർ എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ടു റീഡ് എ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സീൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജസിനാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഇല്ല സോ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയാം സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് ക്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കീവേഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നെയിം എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ അറയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ സിൻഡാ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡിക്ലറേഷന്റെ സിൻഡാക്സ് മനസ്സിലായാലോ ക്യാർ കീവേഡ് കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ സൈസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ക്യാർ എസ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരി ഒരു ക്യാരക്ടർ അറേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുക അതിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഡിക്ലറേഷനും ഡെഫിനിഷനും ഒന്നാണ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ലൊക്കേഷൻ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അറേൻ്റെ കേസ് പോലെ എസ് ഓഫ് സീറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എസ് ഓഫ് വൺ തേർഡ് എലമെന്റ് എസ് ഓഫ് ടു ഫോർത്ത് എലമെന്റ് എസ് ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്ത് എലമെന്റ് എസ് ഓഫ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാർ എസ് ഓഫ് ഐ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിയോ വി ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സൈസ് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലായിക്കോളും നമ്മൾ സ്ലാഷ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നാല് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പ്ലസ് സ്ലാഷ് സീറോന്റെയും കൂടി അപ്പൊ അഞ്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിൽ വേണമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി അതർവൈസ് നമുക്കിങ്ങനെ സി ഒ ഫൈവ് എന്ന് സൈസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ബി സി ഡി അത്ത എൻഡിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മളുടെ നൽ ക്യാരക്ടർ വരും ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇതുപോലെ ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ കോമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ ഇതുപോലെ സൈസ് കൊടുത്തും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സൈസ് കൊടുക്കാതെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ സൈസ് കൊടുക്കാത്തത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിക്കോളും ഇത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈസ് കോമ ഇട്ട് ഓരോന്നും സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുമ്പം അത് എൻഡിൽ സ്ലാഷ് സീറോ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുത് ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് വൈസ് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇതിന്റെ എൻഡിൽ സ്ലാഷ് സീറോ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവത്തിലുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഈ സ്ലാഷ് സീറോയും കൂടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ അതിനുള്ള മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്കാൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കാൻ ഓഫ് വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് എത്ര റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദ സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റീഡ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസിൽ സ്പേസ് വരാം ന്യൂ ലൈൻ വരാം ടാബ് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വൈറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്താൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പേസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലൈൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് വരാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേ സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈസ് ട്വന്റി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എൻ്റർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ യൂസർ ഒരു നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത നെയിം ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെന്നിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈറ്റ് സ്പേസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെന്നിസ് കഴിഞ്ഞു സ്പേസ് ഇട്ട് റിച്ചി എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അനഫ് വെച്ച് അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് സ്പേസ് വരെ വരെ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഡെന്നിസ് വരെ നമ്മൾ ഡെന്നിസ് റിച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഈ സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെന്നിസ് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ റീഡ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൈറ്റ് സ്പേസ് വരെ ഇത് എടുക്കുള്
നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം സ്കാ ഒരെണ്ണം സ്കാൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരെണ്ണം ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം അത് അടുത്ത ഒരു മൊത്തം ആ ഒരു എൻറ്റയർ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സിനെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ വഴി സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത വേറൊരു മെതേഡാണ് എഫ് ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷനിൽ ബഫർ ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് ഗെറ്റസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പരാതിസിനകത്ത് നമ്മളുടെ നെയിം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ നെയിം തന്നെയാണ് നെയിം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിന്റെ നെയിം എന്താന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക കാര്യം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴി എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അലോ ചെയ്യിക്കരുത് അതർവൈസ് നമുക്ക് അവിടെ ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകും സോ നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് യൂസർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണല്ലോ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ടി ഡി ഐ എൻ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് എസ് ടി ഡി ഐന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എസ് ഗെറ്റസ് വഴിയും നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്ട്രിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി സ്ട്രിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ക്യാർ കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിന്റെ നെയിം കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സൈസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന പല മെതേഡ്സും മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എന്തിൽ ഒരു നൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൂടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിന് സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാല് വേരിയബിൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലെന്നായിരിക്കരുത് അതിന്റെ സൈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചെന്നായിരിക്കണം സൈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്കാൻ എഫ് രണ്ട് ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ മൂന്ന് എഫ് ഗെറ്റസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ